জীবিত এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যার কারণে মৃত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে ফেরেশ তারা উপহাস করতে পারে আমার শেখ মুর্শিদ আল্লাহ বাদশাহ আলী রাহিমাহুল্লাহ তাআলা হুজুরের একটা মমতার ছায়া আমার উপর ছিল আমি এটা অনুভব করতাম আমি অনুভব করতাম যে আমি যেখানেই আসি হুজুর যেখানেই থাকেন আমার জন্য হুজুরের একটা mohabbat আছে দরদ আছে দোয়া আছে আমার উপর আমি কোন সমস্যা সম্মুখীন হলে হুজুর হুজুরের অন্তরের দোয়া আমাকে সেই সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটাতে আল্লাহর কাছে সাহায্য করবে হুজুর আমাকে বুকের সঙ্গে এত জোরে জড়িয়ে ধরেছেন এত জোরে চাপ দিয়েছেন মনে হয় যে আমার কলিজাটা হুজুরের কলিজার সঙ্গে গিয়ে লাগছে হুজুর প্রায় 10 মিনিট এভাবে আমাকে জড়িয়ে রেখেছেন মুহতারাম হাজিরিন হুজুরের انتقالের মাত্র 10 দিন আগে আমার মাকে আমি হারিয়েছি আমার আম্মা আমার ঘরে আমার ছায়া ছিলেন ঘরের বাইরে হুজুর আমার ছায়া ছিলেন হুজুর আমার জন্য ছায়া ছিলেন হুজুর আমার জন্য এত দোয়া করতেন আমি যখন মঞ্চে কথা বলতাম হুজুর পূর্ণ সময় পাইল মাহফিলে থাকলে হুজুর আমার পাশে বসে থাকতেন হুজুর শুধু আমাকে দোয়া করতেন যে আমি যেন এইভাবেই হকের কথাগুলো বলতে পারি নবী নাই কার জন্য তরবারি ধারণ করব নবী নাই এ জীবনে আর কি বাকি আছে সমস্ত সাহাবা একরাম হতাশ হয়ে হাতিয়ার ছেড়ে দিলেন মুহতারাম হাজিরিন সিদ্দিক আকবরের চেতনায় আজ অনুসরণ করে এক কথাই বলতে চাই তারা চলে গেছেন তারা যে আদর্শের জন্য চলে গেছেন যে আদর্শ তারা তাদের সারা জীবন লালন করেছেন সে আদর্শ চলে যায় নাই সে আদর্শ আমাদের মাঝে রয়েছে তারা যেমনি ভাবে তাদের जिंदगी যে আদর্শের জন্য কুরবান করেছিলেন আমরা তাদের অনুসারীরা जिंदगीর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে আদর্শের ঝান্ডা সমুন্নত করেই চলব ঠিক ইনশাআল্লাহ আল্লামা আহমদ শফি hayate থাকতে থাকতে আল্লামা আশরাফ আলীর জীবন সায়ান্নের তার জীবনের অন্তিম ইচ্ছা কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি লক্ষ প্রাণের রক্তের বিনিময় হলো শাহাদাতের বিনিময় হলো মাথায় কাফনের কাপড় পরে আদায় করতে হবে আদায় করতে হবে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল কদ খলাত মিন কবলিহি রুসুল আফা ইম্মা তাও কুতিলান কলবতুম আলা আকাবিকুম ওয়ামান ইয়ান কলিব আলা আকিবাইহি ফালান ইয়াদুল্লাহা শাইআ ওয়াসায়া জাযিল্লাহু শাকিরিন وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم شهداء الله على الارض بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محترم حضرات علماء الكرام سودا بھاجن مربی صاحبان সমবেত اسلام প্রিয় কোরআন প্রেমিক নবী প্রেমিক তাওহিদি মুসলমান ভাই ও বন্ধুগণ তিন তিন জন বুজুর্গানে দিন এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায় কেরাম যারা অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে আমাদের মাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন আমার শায়খ মুর্শিদ শায়খুল হাদিস আল্লামা আশরাফ আলী রাহিমাহুল্লাহ তালা মুহাদ্দেসে হবিগঞ্জি আল্লামা তফজুল হক সাহেব রাহিমাহুল্লাহ 
এবং আল্লামা আজহার আলী আনোয়ার শাহ রাহিমাহুল্লাহ তালা তিনজন মহান মনীষী আল্লাহর দিনের বড় বড় খাদেম এবং ইসলামের তিনজন অতন্দ্র প্রহরী তারা আমাদের মাছ থেকে বিদায় নেওয়াতে আমাদের জাতির মধ্যে একটি মহাশূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে আজকে ভৈরবের মানুষদেরকে আমি শুক্রিয়া জানাই বিশেষ করে আমার বন্ধুবর মৌলানা আতাউল্লাহ আমিন তার শুকর গুজারি আদায় করি যে তিনি এবং তার সহকর্মী সকলে মিলে আপনারা এই অঞ্চলের মানুষ সহযোগিতার মাধ্যমে এমন সুন্দর একটি আয়োজন করেছেন যে আয়োজনের মাধ্যমে আমরা আমাদের এই বড়দের স্মৃতি স্মৃতিচারণ করব তাদের কথাগুলো আলোচনা করব এবং তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের প্রদর্শিত পথে আমরা চলব এবং এই তিনজন বুজুর্গের আপনাদের ভৈরবের মাটি এবং মানুষের সাথে একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল সাইফুল হাদিস আল্লামা আশরাফ আলী রাহিমাহুল্লাহ তালার কথা তো শুনলেনি যে এই মাহফিলে হুজুরকে ছাড়া মাহফিল হতো না হুজুর থাকতেন আমিও থাকতাম প্রতি বছরের মাহফিলেই এবং আরও একজন মানুষ যাকে ছাড়া এই ধরনের মাহফিল হতো না তিনি হায়াতে আসেন আল্লামা জুবায়ের আহমদ আনসারি দামাদ বরাকাত হোমুল আলিয়া আসলে মঞ্চগুলোতে আসলে অনেক হাহাকার লাগে বুকটা খুব শূন্য মনে হয় মাথার উপর থেকে ছায়াগুলো একে একে সরে যাচ্ছে ডানে বামে আমাদের অগ্রজ যারা ছিলেন যাদেরকে দেখে পথ চলতাম অনুপ্রেরণা পেতাম সাহস পেতাম সে মানুষগুলো একে একে নিশ্চল হয়ে যাচ্ছে নিথর হয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই শূন্যতা কিভাবে পূরণ করবেন আল্লাহই জানেন আমরা আল্লাহর কাছে আশা করি দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন জাতির এই শূন্যতা পূরণ করে দেন আল্লাহ মা তাফজুল হক হবিগুঞ্জি রাহিমাহুল্লাহ তালা তিনি ভৈরবে অনেক প্রোগ্রাম করতেন বড় বড় প্রোগ্রাম করতেন অনেক তেজস্বী আলোচনা করতেন ভৈরবের মাটি কাপ্ত হজরত তাফজ হবিগঞ্জি রাহিমাহুল্লাহ তালার আলোচনায় সেই স্মৃতি আপনাদের মনে থাকার কথা আমারও মনে আছে আমিও কোনো কোনো প্রোগ্রামে কোনো কোনো মাহফিলে দেখেছি হুজুরের সেই তেজস্বী আলোচনার বয়ান শুনেছি ভৈরবের মাটিতে আর হাজার শাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ তালার সাথে আমি নিজেও ভৈরবে একটা কর্মসূচিতে একটা মাহফিলে ছিলাম হুজুরের আলোচনার পরেই আমি আলোচনা করেছিলাম হুজুর আলোচনায় আমার কথা উদ্ধৃত করেছিলেন স্নেহ এবং মমতার বহির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন এই সকল বিষয়গুলো আপনাদের এই ভৈরবের মাটির স্মৃতি আর আজকের এই মাহফিলের মাধ্যমে আজকের এই যে আলোচনা সভা দোয়ার মাহফিল এটার মাধ্যমে ভৈরবের মানুষ তাদের এই পূর্বসূরি তিনজন মহান ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেই তাদের দায়িত্ব খ্যান্ত করবে এতটুকুই নয় বরং প্রথমত তাদের ফায়দা হয় তারা যে জগতে আছেন এখন কবর জগৎ সেই কবর জগতে কিছু হাদিয়া পৌঁছে এমন কিছু কাজ অবশ্যই আমরা করব এটা তো একটা সাধারণ ভদ্রতার মধ্যেও পড়ে আমরা যদি আজকে হুজুররা জীবিত থাকতেন এই তিন বুজুর্গ যদি হায়াতে থাকতেন আর আমরা যদি ওনাদেরকে দেখতে যেতাম যদি জানতাম যে হুজুর অমুক জায়গায় আছেন হুজুরের অবস্থা বেশি ভালো না তাহলে সুযোগ পেলে আমরা ওনাদের জিয়ারত করতে যেতাম না জিয়ারত করতে গেলে খালি হাতে যেতাম চেষ্টা করতাম যে হুজুর কি পছন্দ করেন হুজুরকে কোন জিনিসটা দেওয়া যায় কোনটা দিলে হুজুর খুশি হবেন সেটা আমরা নিয়ে হুজুরকে আমরা হাদিয়ে দিতাম এটুক তো করতাম তো এখন তো আর হুজুররা দুনিয়াতে নেই কাজেই হুজুরদের কাছে হুজুরদের হাতে কোনো হাদিয়া দেওয়ার সুযোগ আমাদের নেই কিন্তু হুজুররা যেই জগতে আছেন সেই জগতে হুজুরদের কাছে 
এর চেয়ে আরো মূল্যবান জিনিস পৌঁছানোর সুযোগ আমাদের আছে যদি আমরা সেটা পৌঁছাতে পারি তাহলে দুনিয়াতে হায়াতে থাকতে লক্ষ টাকার হাদিয়া দিলে ওনারা যতটুকু খুশি হতেন অনেক মূল্যবান জিনিস ওনাদেরকে উপঢৌকন দিলে ওনারা যতটা সন্তুষ্ট হতেন এখন ওনারা যেখানে আছেন যদি আমরা এখান থেকে আমরা কিছু হাদিয়া পৌঁছাই তাহলে এর চেয়েও বেশি ওনারা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন সেটা হলো আমরা কিছু নেক আমালের সবাব ওনাদের রুহের উপর আর ওয়াহের উপর আমরা হাদিয়া পৌঁছে দিব ইনশাল্লাহ এটা শুধুমাত্র একটা মাহফিলের সাথে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ রাখব না আমরা অনেক সময় আনুষ্ঠানিকতা নির্ভর বেশি হয়ে যাই বাবা মারা গেছে মা মারা গেছে ওই দেখা যাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করি হ্যাঁ নানা নামে অনুষ্ঠান করা হয় এর মধ্যে অনেকগুলোই তো আছে যেগুলো বেদাত যেগুলো কুসংস্কার যেগুলো সবাবের পরিবর্তে গুনাহের অনুষ্ঠান চল্লিশ অনুষ্ঠান করা বিদাত তারপরে সুনির্দিষ্ট কোন রসম পালন করা এগুলো বিদাত এগুলোর দ্বারা পিতা মাতার কবরে কোনো সবাব পৌঁছে না বরং হাদিসের দ্বারা বোঝা যায় আপন জনের মৃত্যুর পরে যখন মানুষ গর্হিত কোনো কাজ করে শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করে তখন সেই প্রিয়জন কবরের মধ্যে থেকে কষ্ট অনুভব করতে থাকেন কষ্ট অনুভব করেন বুখারী শরীফের হাদিস হজরতে আবদুল্লাহ ইবনে রবাহারাদি আল্লাহ আনহ আল্লাহর পয়গম্বরের একজন বিশিষ্ট সাহাবি অনেক উচ্চ মর্যাদার সাহাবি উগমিয়া আলেহি একবার তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন এমন বেহুশ যে সবাই মনে করল যে উনি মনে হয় আর বাঁচবেন না একেবারে যায় যায় অবস্থা কেউ কেউ তো মনে করছে মনে হয় চলেই গেছেন তো ওনার বোন ছিলেন একজন আমরা বিন্তে রাওয়াহারা দিয়ে আল্লাহ আনহা তিনি তার ভাইয়ের এই অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন আর খুব চিৎকার এবং চেঁচামেচি করে কান্নাকাটি করতে আরম্ভ করলেন আর ওনার ভাইয়ের নাম ধরে কিছু এরকম টেনে টেনে কিছু গুণকীর্তন করতে আরম্ভ করলেন আমার ভাইটা কেমন পাহাড়ের মতো ছিল আমার ভাইটা কেমন বাঘের মতো সাহসী ছিল আমার ভাই এমন ছিল অমন ছিল এই ধরনের অতিরঞ্জন করে চিৎকার করতেছিলেন আবদুল্লাহ ইবন রাবাহারাদি আল্লাহ আনহু তিনি আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের মেহরবাণীতে তিনি আর মারা যান নাই তিনি আবার ফিরে এসেছেন ওনার হুশ ফিরেছে তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন সুস্থ হওয়ার পর তিনি তার বোনকে বললেন যে দেখো আমি যে অবস্থায় চলে গেছিলাম ওটা সাধারণ অসুস্থতা না সাধারণ বেহুশি না ওটাকে আজকে আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের ভাষায় বলা যায় ক্লিনিক্যালি ডেড ক্লিনিক্যাল ডেড অর্থাৎ দুনিয়ার সাধারণ হিসাবে মানে ওই পারে চলে গেছে একটা দৃষ্টান্ত দিলে ভালো বুঝবেন আপনারা দৃষ্টান্তটা একটু ভিন্ন রকম হতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা বুঝবার জন্য খুব সহজ অনেক সময় মানুষ খেলাধুলা করে না যে হাডুডু খেলে যে হাডুডু খেলার সিস্টেম কি যে এক দলের খেলোয়াড় আরেক দলে কোর্টে যাওয়ার পর ওখান থেকে যদি আরেকজনের গায়ে স্পর্শ করে সে নিজের কোর্টে ফিরে আসতে পারে দম সহ তাহলে যার গায়ে লাগছে সে কি সে বাদ আর ওরা যদি এরা ধরে রাখতে পারে যদি দাগের ওই পারে ধরে রাখতে পারে দম যদি শেষ তাহলে সে কি বাদ তাই না অনেক সময় দেখা যায় সারা শরীর চলে আসছে কিন্তু খালি কোন রকম ঠ্যাংটা ধরে রাখছে ওই পারে হয় না ঠ্যাংটা ধরে রাখছে এর মধ্যে ডুডু ডুডু শেষ ওই আওয়াজ করতে থাকে যে ওই ডুডু শেষ তো এ কি হয়ে যায় বাতিল মারা যায় তো ঠিক এরকম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কুদরত হলো আল্লাহ এরকম কিছু মানুষকে 
মনে করেন হয়তো লাখে একজন হবে এরকম যে এই যে ডাক্তাররা যে লাইফ সাপোর্টে দেয় লাইফ সাপোর্টের পরে অনেককে আবার ক্লিনিক্যাল ডেট ঘোষণা করে দেয় যে এখন আর স্বাভাবিক তার কোনো কিছু কাজ করতেছে না তার হার্ট তার লাংস তার মস্তিষ্ক সব ড্যামেজ হয়ে গেছে কিন্তু শুধুমাত্র আত্মাটা ভিতরে এখনো আছে যে কোনো মুহূর্তে সাপোর্ট খুলে ফেললেই মারা যাবে এরকম দেখা যায় এই ক্লিনিক্যালি ডেড অর্থাৎ তার শরীরটা কিন্তু পুরা চলে গেছে ওই পারে খালি ঠ্যাংটা এখনো পর্যন্ত কোন রকম ধরে রাখা হয়েছে ওই জায়গা থেকে সাধারণত কোনো মানুষ ফিরে আসে না লাখে একজন ফিরে আসে এরকম কিছু মানুষ হয় দুনিয়াতে যারা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আখরাতের জগতে চলে গেছিল এক পার্সেন্ট শুধু দুনিয়াতে ছিল ওই জায়গা থেকে আল্লাহ পাক আবার ওদেরকে ধাক্কা দিয়ে পিছন থেকে ফেলিয়ে দেন ফিরে দেন অর্থাৎ তারা আবার দুনিয়াতে চলে আসে এরকম ঘটনা সচরাচর হয় না এটা এরকম লাখে দশ লাখে কোটিতে একটা হয় এই সমস্ত মানুষের সামনে তারা যেহেতু নাইনটি পার্সেন্ট বা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ওই পারে চলে যায় তো ওই পারের অনেক কিছু তারা দেখতে পায় ওই পাশের অনেক কিছু তারা দেখতে পায় ফেরেস্তা যারা আল্লাহ পাকের ফেরেস্তা ফেরেস্তারা কি আলেমুল গায়েব ফেরেস্তারা আলেমুল গায়েব না ফেরেস্তারা আমাদের মতোই তারা ততটুকুই জানেন যতটুকু আল্লাহ তাদেরকে জানান কাজেই কোন লোকটা মারা যাবে আর কোন লোকটা মারা যাবে না এটা কোনো ফেরেস্তা আগাম বলতে পারে কতটুকু বলতে পারে যতটুকু আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেস্তাকে জানানো হয় ততটুকু ফেরেস্তা জানে আর যতটুকু জানানো হয় না ততটুকু ফেরেস্তা তো ফেরেস্তারা যখন দেখে যে এই ব্যাটা তো নাইনটি নাইন পার্সেন্ট এপারে চলে আসছে ফেরেস্তারা তখন ধরে নেয় যে ও আইসা পড়ছে ও এসে পড়েছে এটা মনে করে ফেরেস্তারা তার সঙ্গে ওই সমস্ত আচরণ শুরু করে দেয় যে সমস্ত আচরণ মরার পরে মানুষের সঙ্গে করা হবে এরপরেও দেখা যায় যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তো আলেমুল গায়েব আল্লাহ তো জানেন যে ওর মরণের টাইম এখনো হয় নাই ওর আরো হায়াত বাকি রয়ে গেছে কিন্তু ফেরেস্তারা যেহেতু আলেমুল গায়েব না এই জন্য ফেরেস্তারা মনে করেন মনে হয় কি টাইম শেষ এই জন্য তার সঙ্গে ওই ধরনের আচরণ শুরু করে এরপরে আল্লাহ পাক তাকে হায়াত দিয়ে আবার দুনিয়ার জিন্দেগিতে ফিরিয়ে দেন সে তখন মৃত্যুবরণ করে না এই ধরনের মানুষ তারা ওপারের কিছু জবানবন্দি দুনিয়ার মানুষের কাছে দিয়েছে এরকম কিতাব লেখা আছে যেই কিতাবের মধ্যে ওই পারের জিন্দেগির বিবরণ রয়েছে যারা দুনিয়ার মানুষরা ওই পার ঘুরে এসে ঘুরে এসে মানে যে এরকম একেবারে মরা মানে নাইনটি পার্সেন্ট মরে আবার আল্লাহর কুদ্রতে তারা বেঁচে ফিরেছে তাদের মাধ্যমে ওইভাবে তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আবার ফিরিয়ে দেন এবং তাদের তাদের কাছ থেকে ওরকম অনেক বিবরণ পাওয়া যায় যেগুলো মৃত্যু পরবর্তী মানুষের সামনে প্রকাশ হওয়ার কথা তো বোকারি শরীফে বর্ণিত হাদিস হজরতে আবদুল্লাহ ইবনে রাবাহ নিজের বোনকে ডেকে বললেন যে তুমি আমার ব্যাপারে যখন অতিরঞ্জন করে এই ধরনের গুণকীর্তন করতেছিলে আর বলতেছিলে আমার ভাইটা পাহাড়ের মতো ছিল আমার ভাইটা আকাশের মতো ছিল আমার ভাইটা সাগরের মতো ছিল আমার ভাইটা বাঘের মতো ছিল এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় আর অহেতুক গুণকীর্তন যখন তুমি করতেছিলে আর এরকম ভাবে কান্নাকাটি করতেছিলে আহাজারি করতেছিলে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে শরীয়তের হুকুম লঙ্ঘন করে তুমি নারী মহিলা মানুষ হয়ে তুমি যখন তোমার পর্দার খেলাফ করে এই সমস্ত কাজগুলো যখন করতেছিলে তখন ফেরেস তারা আমার সঙ্গে বিদ্রুপ করতেছিল আমাকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করতেছিল তুমি যখনই বলো ওয়া আসাদা আমার ভাইটা বাঘের মতো ছিল তখন ফেরেস তারা আমাকে টিটকারি করতেছিল তামাশা করতেছিল কিরে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তুমি কি আসলে বাঘের মতো ছিল তোমার লেস কোথায় তোমার বোন তো কয় তুমি বাঘের মতো ছিল আমরা তো জানি তুমি মানুষ ছিল 
তুমি যখন আমাকে বলতেছিলা ওয়া আসাদা ওয়া জাবালা আমার ভাইটা পাহাড়ের মতো ছিল তখন ফেরেশ তারা আমাকে বলতেছিল কি ব্যাপার তুমি নাকি পাহাড়ের মতো ছিলা তাহলে তোমার পাথর কোথায় আমরা তো জানতাম তুমি মানুষ ছিলা অর্থাৎ তিনি বললেন তুমি যতগুলো আমার ব্যাপারে অতিরঞ্জিত সিফাত বলেছিলে প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে ফেরেশ তারা আমাকে বিদ্রুপ করে উপহাস করে আমাকে বলতেছিল এখন তাকা জালিকা নিজের বোনকে উপদেশ দিলেন যে তুমি এগুলো কি করলা তুমি করছো আমার ভালোর জন্য আর ফেরেস্তাদের সামনে আমি পেলাম লজ্জা তুমি করলা আমার গুণ কীর্তন আর আমি পেলাম ফেরেস্তাদের সামনে লজ্জা কাজেই মোহতারাম হাজিরিন নিজের আপন জনের ভালোবাসায় নিজের প্রিয়জনের ভালোবাসা মহাব্বত প্রকাশ করবার ক্ষেত্রে সংযম অবলম্বন করা সংযত থাকা অবশ্যই জরুরি আপনি ভালোবেসে আপনার বাবার জন্য এমন কিছু করলেন অথচ আপনার ওই আচরণে আপনার বাবা ফেরেস্তাদের সামনে লজ্জা লাভ লজ্জা পেল আপনি আপনার মায়ের জন্য এমন কিছু করলেন যেটাতে আপনার মা ফেরেস্তাদের সামনে লজ্জিত হল আপনি আপনার মৃত নেতার জন্য এমন কিছু করলেন যে আপনার নেতা মৃত্যুর পরে আল্লাহ এবং ফেরেস্তাদের সামনে তার মুখের মধ্যে চুনকালি মাখলো তাহলে আপনি ওই বাবার সুপুত্র নয় আপনি ওই মায়ের সুসন্তান নয় আর আপনি ওই নেতার ভালো কর্মী না বরং আপনি ওই নেতার বাস দেওয়া কর্মী একটু সতর্ক হওয়া উচিত আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত আমি আমার প্রিয়জনদের এমন কোন কাজ করব না তাদের মৃত্যুর পরে যেটার কারণে তারা তাদের মরব তাদের কবর জগতে আখরাতের জগতে তারা যেন লজ্জিত হয় অপমানিত হয় এমন কোন কাজ কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ করতে পারে না আমার আব্বা জান মরহুম সাইফুল হাদিস আল্লাহ এই বিষয়টা মাঝে মাঝেই বলতেন বিশেষ করে বাংলাদেশের দুজন প্রয়াত বাংলাদেশের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাদের ব্যাপারে মাঝে মাঝে খুব আফসুস করতেন আমার আব্বা জান রহমতুল্লাহ আলের দোনজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ের সম্পর্ক ছিল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথেও ছিল বঙ্গবন্ধুর সাথেও ছিল ওনারা ওই সময়টায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ধর্মীয় বিষয়ে শেখুল হাদিস রহমতুল্লাহ আলহের পরামর্শ নিয়েছেন নিতেন কিন্তু আফসুস করতেন যে তার পরবর্তী অনুসারীরা এই সমস্ত মুসলিম নেতৃবৃন্দের নেতাদের মৃত্যুর পরে তাদেরকে নিয়ে যা করেছে যা করছে এগুলো অধিকাংশই শরীয়ত এবং আল্লাহর হুকুম বর্জিত এর কারণে তারা এই সমস্ত উত্তর সুরিদের ব্যাপারে সীমাহীন মনক্ষুণ্ণ হয় এবং তাদের হৃদয় আঘাত লাগে তারা কবর জগতে অপমানিত হয় আমরা তাদের দুনিয়াতে সম্মান বৃদ্ধি করতে গিয়ে কবর জগতে তাদেরকে অপমান করে আমরা তাদের সুসন্তান হচ্ছি না আমরা তাদের প্রকৃত আদর্শের অনুসারী হচ্ছি না বরং আমরা তাদের ক্ষতির কারণ হচ্ছি একটু বোঝা উচিত আল্লাহ পাক বুঝবার তৌফিক দান করেন তা আমি বলছিলাম হজরতে আব্দুল্লাহ ইবন রাবাহি আল্লাহ তালহুর ঘটনা এরপরে একটা সময় আসলো সাহাবাই কেরামের বৈশিষ্ট্য কি ছিল মুমিনের বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত হজরত আব্দুল্লাহ ইবন রাবাহি আল্লাহ তালহ এই দফায় তো বেঁচে গেলেন সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন তিনি আরো বেশ অনেক বছর বেঁচে থাকলেন এরপরে যখন এরপরে যখন মুতার জিহাদের সময় আসলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাই কেরামের এক জামাতকে হজরত জায়দ ইবনে হারেসা রাজি আল্লাহ তালহুর নেতৃত্বে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য প্রেরণ করলেন আল্লাহ নবী বললেন তোমাদের আমির হবে জায়দ ইবনে হারেসা 
فائن استشہدا فجعفر ابن عبی طالب جو دی زائد شہید ہوئے جائے دیتی و عمیر ہو بے جعفر ابن عبی طالب فائن استشہدا فعبد اللہ ابن رواحہ جو دی آمار چاسا تو بھائی جعفر شہو شہید ہوئے جائے تریتی و عمیر ہو بے عبداللہ ابن رواحہ فائن استشہدا جو دی عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے جائے تہلے مسلمان نہ تمرا نجرا پر امر شکر میں چدھر تو ایک جن امیر ندھرن کو رنی با موتر جہاد کٹھی نیک جہاد تین جن صحابی شم پر کہ اللہ پر پیغمبر پر پر ایک وطہ بولے چلن فائن استشہدہ جو دیشے شہید ہوئے جائے صحابہ اکرام نشچید بھب جانتے ہیں صحابہ اکرام نشچید بھب جانتے ہیں اللہ پر پیغمبر جہاد در خطر جو دی کارو بے پرے ایمن من تب کرن جو دی شے مارا جائے جو دی شے شہید ہوئے جائے ایٹا اللہ نبیر بولا دھرن ای جو دی آشول جو دی نوئے ای جو دی خلو نشچیت تدر مرتو ہو بے شہادت تدر ہو بے اللہ پک ہو تے کہ اللہ پیغمبر کے آگام جانیے دوا ہوئے سے شترن تین جن صحابی شہید ہو بے ایٹا ترا جانتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنبا اتحاش شیٹا بولا مرد دشنوئے حضرت زید ابن حارس شہید ہو لین جعفر ابن عبی طالب شہید ہو لین مرمنتک بھو شہید ہو لین جعفر ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوئی ہاتھ کٹھی تو ہلو دوئی ہاتھ کٹے فیل بار پورے ہو انہی دوئی پا دیئے چھے پے داد دیئے کامڑے اسلامیر جھن رکھے تینی شمن نو تو رکھے چھن زمینر مدد بھلون ٹی تو ہوتے دین نائی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جھن رکھے دھور لین بولن او جعفر بھائی امی جھن رکھے دھورے چھے تمی چندہ کور بینا اے دہے پرام تھکا ابس تھائے اللہ دینر جھن رکھے دھورے بھلون ٹی تو ہوتے دے بونا تمی نش چندے تمہار پر بڑتی اتر شری جعفر ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتر کا مٹا حلقہ کرے دلین جھنڈا چھرے دلین عبداللہ ابن رواحہ تریتی و آمیر ہی شبے تینی جھنڈا ہاتھے تولے نیلین جہاد کرتے تھک لین جہاد کرتے 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 شتر بہر مقابلہ کرتے کرتے تینی شہادت برون کر لین شہیدی عبستائے شارٹا دہر مدد ऐ परिमाण आघात तेर चिन्नो चिलो, ऐ परिमाण आघात तेर चिन्नो चिलो, माँ बहिना तानतिन, वज़रबतिन, वरम्यतिन बिसहमिन, शरीर शम्मुक भागे नब्बूई टर्चे बिशी आघात उनार गाये लेगे चिलो, उन्हें जगन प्रकृत शहीद होए गए लेन, उनार लाश अना उनार लाश जगन खबर पागलो मारा गए सेन शहीद ह आगेर बार भाई मृत्यु सज्जा शाही तो भाई मारा जाते हैं ये आशंका करे एमोन कन्ना का ठीक हो रहे चले न हज़्ज़ते अम्रा रादी अल्लाहु अन्हा बुखारी रहदीसर मुद्दे से फलम मामा तलम तब की आले फलम मामा तलम तब की आले जोखन तार भाई शोहिद हुए गलो बोनेर कसे जोखन संगबाद अश्लो एबार बोनेर मुक्त बंदो कोनो शब्दो नाई कोनो कथा नाई शुद्ध चोक दिए उस्त्रु झोट्चे मुक बंदो निराब निस्तब्दो आर कोनो कथा बोलेन्ना क्या नो बोलेन्ना कारण साहब एक रामेर सिफात चिलो ये जाके एक बार जे ही विषय शतर को करे दया हुए से शे ही विषय साहब एक राम अर्दितियो बर भूल करते ना तेरी देख ले� अमी जेही भायर जन्नो कन्ना कटी करुँगो, अमार मृतु भायर जन्नो, अमी दरोद देखबो, अमी अमार मृतु भायर जन्नो भालो भाषा देखबो, ये भालो भाषा, अरे ये दरोद देखते की ये जुदी, अमी अल्लाह रहुकुम लंगन कोरी, ताहले अमार करने अमार उही भाई, फिरेश तदर सम्ने लुज्जित हुए जाए, अमार करने अमार अल्लाह सामने तर मुक्त छोटो है जाए, अमार करने अमार माँ, अल्लाह के मुक्त जगत लोट जा पाए, ओ दुनियार मुसलमान, 
তাহলে আমার দ্বারা কোনো দিন এমন কাজ করা সমীচীন নয় আমার যেই কাজের কারণে আমার প্রিয়জন মৃত্যুর পরে তার মুখটা ছোট হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক না বেটি এগুলো পালন করা দরকার স্মরণ করা দরকার লক্ষ্য করবেন আপন জন্ত সবাই মারা যাবে দুনিয়া কেউ চিরদিন থাকার জন্য আসে নাই আসছে কেউ আপনার বাবা মারা যাবে আমার বাবা মারা গেছে আপনার মা মারা যাবে আমার মা মারা গেছে আপনার ভাই মারা যাবে আমার ভাই মারা যাবে আমি মারা যাব আপন জন রেখে যাব কি করণীয় জীবিত এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যার কারণে মৃত ব্যক্তি আল্লাহর সামনে লজ্জিত হয়ে যায় জীবিত এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যার কারণে মৃত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে ফেরেস তারা উপহাস করতে পারে জীবিতদের এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যার কারণে আখরাতের জগতে প্রিয় জনগণ আপন জনরা তারা লজ্জিত হতে হয় এই ভালোবাসার কি দাম আপনার আপনার এই এই প্রীতির কি দাম আপনার এই শ্রদ্ধার কি মূল্য আপনার যে শ্রদ্ধা আমার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে গেল আপনার এই ভালোবাসার কি মূল্য আছে যে ভালোবাসা দিয়ে আমার জীবনের এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল আমি আল্লাহর সামনে লজ্জিত হয়ে গেলাম আপনার এই ভালোবাসা দিয়ে আমি কি করব যেই ভালোবাসা আখরাতের জগতে আমার মাথা নত করে দিল কি লাভ হলো আপনার এই কান্নাকাটি কি লাভ হবে আপনার এই আহাজারি দিয়ে কি লাভ হবে আপনার এই শোক সভা দিয়ে কি লাভ হবে আপনার এই স্মরণ সভা দিয়ে যদি আপনি এমন কিছুই করলেন যাতে আমাকে নিয়ে করলেন অথচ আমি পরকালের জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলাম এজন্য ভাই আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব সবাইকে মৃত ব্যক্তিদের অনুসরণে আমরা আলোচনা মাহফিল করছি দোয়া মাহফিল করছি শিক্ষার বিষয়ে ওলা মায়ে কেরামকে অনুসরণ করবেন দেখেন আল্লাহ মাস্টার আলী রহিমাহুল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন ওনার ইন্তেকালের পর আমরা যারা হুজুরের অনুসারী রয়েছি আমরা হুজুরকে নিয়ে কি করতেছি ফলো করবেন লক্ষ্য করবেন যে বড় বড় আলেমদের অনুসারীরা তাদের মৃত্যুর পরে তাদেরকে নিয়ে কি করেন আমরা আশ্রাফ আলী সাহেব হুজুরের ইন্তেকালের পর হুজুরের প্রতি আমার কি মোহাব্বত মামুনুল হক আমি ব্যক্তিগতভাবে আর হুজুরের আমার প্রতি হুজুরের কি পরিমাণ মোহাব্বত ছিল এটা ভাষায় আমি আপনাদের কাছে ব্যক্ত করতে পারবো না এটা ব্যক্ত করা সম্ভব নয় আমি যখন হুজুরকে সর্বশেষ হাসপাতালে দেখতে গিয়েছি হুজুর আমাকে বুকের সঙ্গে এত জোরে জড়িয়ে ধরেছেন এত জোরে চাপ দিয়েছেন মনে হয় যে আমার কলিজাটা হুজুরের কলিজার সঙ্গে গিয়ে লাগছে হুজুর প্রায় দশ মিনিট এভাবে আমাকে জড়িয়ে রেখেছেন মোহতারাম হাজিরিন হুজুরের ইন্তেকালের মাত্র দশ দিন আগে আমার মাকে আমি হারিয়েছি আমার আম্মা আমার ঘরে আমার ছায়া ছিলেন ঘরের বাইরে হুজুর আমার ছায়া ছিলেন হুজুর আমার জন্য ছায়া ছিলেন হুজুর আমার জন্য এত দোয়া করতেন আমি যখন মঞ্চে কথা বলতাম হুজুর পূর্ণ সময় পাই মাহফিলে থাকলে হুজুর আমার পাশে বসে থাকতেন হুজুর শুধু আমাকে দোয়া করতেন যে আমি যেন এইভাবে হকের কথাগুলো বলতে পারি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার জুবান দিয়ে বাতিলের বিপক্ষে কিছু কথা উচ্চারণ করায় কিছু কথা বলায় এটা আসলে মূলত আমার শক্তি নয় এটা আমার আব্বা জান সাইকুল হাদিস রহমতুল্লাহ আলহের তার কিছু ফয়েজ এবং বরকাত আর এরপরেই আমার শাইখ মুর্শিদ আল্লাহ মার্শাফ আলী রহমাহ তালা হুজুরের একটা মমতার ছায়া আমার উপর ছিল আমি এটা অনুভব করতাম আমি অনুভব করতাম যে আমি যেখানেই আসি হুজুর যেখানেই থাকেন আমার জন্য হুজুরের একটা মোহাব্বত আছে দরদ আছে দোয়া আছে আমার উপর আমি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে হুজুর হুজুরের অন্তরের দোয়া আমাকে সেই সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটাতে আল্লাহর কাছে সাহায্য করবে কিন্তু হুজুর ইন্তেকাল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ হুজুর ইন্তেকালের পর হৃদয় ব্যথিত হয়েছে আমাদের চোখে অশ্রু ঝরেছে আলহামদুলিল্লাহ এমন কোনো কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিনি যেই কথা আমার আল্লাহকে নারাজ করবে এমন কোন আচরণ আমি করিনি আমরা করিনি যাতে আমাদের এই প্রিয় হুজুর আল্লাহর কাছে গিয়ে ফেরেস্তাদের কাছে তিনি লজ্জিত হয়ে যাবেন আমরা এমন কিছু করিনি আমরা প্রতিটি কাজ আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সুন্না মোতাবেক করার চেষ্টা করেছি 
حضرت مولانا اظہر علی انور شاہ رحمہ اللہ حضور انتقال جس آدھا گھنٹا آگیا ہمیں حضور کے دیکھتے گئے سلام ہمیں گلام تکن شارے چٹا بازے گھریر کٹائے شارے چٹا ہے آسور نماز حضور کے دیکھے نماز پر لام نماز تپورے مدرشا ہے گلام پنو منٹ دلو تو ابن سینا حشپتل تھے کہ ہمار جامع رحمانی ہے مدرشا گلام اور تتخنات خبر اشلو جو حضور دنیا تھے کہ چلے گئے سن اللہ پاکر رحم منے کری جو شش مہر تیر ای دیدار شش مہر تیر حضور کے دیکھا آمی دور تھے کہ انہیں کھن تاکیے تھے کہ چی حشپتل نارس حضور کی رائس ٹیوب دیے خبر خوالن حضور تکن اچتن کنو حش چھلونا اچتن عبست ہے اوی بھابی حضور حشپتل بچنا شویا سن کین تو اس پشت بھابے دیکھا جات چھے جو حضور شاش پشت ہو چھے بیش کشت کرے لمبا لمبا شاش نیچ چھن ای آدھا گھنٹا پر ای حضور انتقال ہوئے گی سن محترم حاضرین بولار ادش شہلو دنیا تے کیو چیرو دن تھاکار جنو آشے نائی بڑا را چولے گی سن اما در ای شمست بزرگان دن چولے گی سن اونا در کس تھے کہ اما در پرو بڑتی کرونی اوٹا کی کرونی اوٹا اللہ چنہ کور بار جنہ آمی قرآن پاکر ایک تی آیات تلاوت کو رسی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَيْمَّا تَعَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِمْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللَّهَ شَيْئَا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اوہو در جہاں در پر ای آیات ابتر نہ ہوئے چلو اوہو در جہاں در اتحاش امرا کی چھوٹا شنے چھی اوہو در جہاں در مدد اما در پیارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شتر در اوپر جو پوری آگھتے آگھتے جر جری تو ہوئے پوڑے چلن امار نبیر ماتھا بھنگے چلو داندان شہید ہوئے چلو ماتھا چوالے رہار بھنگے ماتھار لوہار لے ہیل میٹیر کولا اللہ پیغمبر چوالے رہار بھینگے ماتھار مدد ڈھوکے گیے چلو یا تو بیشال ایک پاتھور عبداللہ ابن قمی آنامو ایک دورا چار بے ایمان امار نبیر ماتھار اوپر جہن دیکھے چلو لوہار ٹوپی پوری دھن کولا ماتھائے آگھات کولا جا بینا اے جن نئی بد نصیب اے ہوتو بھگا ایک بیشال پاتھور چھوڑے مار لو نبی جیر ماتھار اوپر پاتھوٹا جہن ایسے نبیر ماتھار لوہار ہیلمیٹ روپر آگھات کر لو شنگ شنگ لوہار ٹوپیر لوہار ہیلمیٹ دوٹی کورا دوی پشر چوالے رہار بھنگے بھیترے ڈھوکے گے لو ایتوٹا ہی بھیترے ڈھوکے چھلو اوٹا ہاتھ دیئے ٹان دیئے بیر کورا جائے نا اوٹا ٹان دیئے بیر کورا جائے نا ایر پر ایک جن صحابی ایشے داد دیئے کاموٹ دیئے داد دیئے کاموٹ دیئے جو کھون اللہ نبیر ماتھار بھیتر تھے کہ اٹھا ٹینے بیر کر لو بیر تو ہوئے آش لو کینٹو اٹھا ایتوٹا ہی شک تو چھلو صحابیر داد دوٹا پورے گے سے رکھتو جھوٹ سے رکھتو بند ہوئے نا رکھتو جھوٹتے جھوٹتے اللہ پیغمبر دربال ہوئے زمینر مدد بہوش ہوئے پورے گے لے نبی جی کے دیکھا جائے نا ای شو جو گے ابلیس لانت اللہ علیہ شنگبات پرچار کرے دیلا قتلہ محمد او مسلمان محمد تو شہید ہوئے گے سے اللہ پیغمبر کے دیکھا جائے نا ارے دید دے شنگبات چاور ہوئے گے لو امار نبی شہید ہوئے گے سے محترم حاضرین شنگبات چھوڑیے پر آر پر صحابہ اکرامر مدد ایمون ہوتا شانے میں آش لو صحابہ اکرام ترہ نجر بابا چھرا ما چھرا अपन जन छा कलिजार टुकड़ा सन्तान छा सब किस छाड़ा जीवन कल्पना करते क्योंकि आल्ला पैगम्बर छाड़ा तर जीवन कल्पना करते नबी नई कथा शुरार पर समस्त सहबेराम हताश हो पड़ल बेदना हत ता हलन ता त کرتب بو دھاریے فیل لین کی کرا اچیت کی کرا اچیت نا شئی ہی تہید گیان تا دیر تھک لونا او دیکھنگ چو صحابہ اکرام ترہ جد دھر مائدن ہاتھی آر چھرے دی لین نو بینائی 
আর যুদ্ধ করে কি হবে নবী নাই আর বেঁচে থেকে কি হবে নবী নাই কার জন্য লড়ব নবী নাই কার জন্য তরবারি ধারণ করব নবী নাই এ জীবনে আর কি বাকি আছে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম হতাশ হয়ে হাতিয়ার ছেড়ে দিলেন মোহতরাম হাজিরিন শেষ পর্যন্ত যখন একজন সাহাবি আল্লাহর পয়গম্বরকে দেখতে পেলেন যে না নবীজি তো হায়াতে আছেন ওই যে আল্লাহর পয়গম্বর শুয়ে শুয়ে হাতের ইশারায় ডাকতেছেন हायतर संबद जो सहबी चित चतुर्दिकबीजर दिखे एम भाव छूटे आसलें যেমন হাদিসের কিতাবের মধ্যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে যেমন সদ্য প্রসূত গাভীর বাছুর যখন গাভী তাকে ডাক দেয় যত দূরে থাকুক না কেন ওই গাভীর বাছুরটা যেরকম সব ভেঙ্গে চুরে দৌড়ে মায়ের কাছে চলে আসে আল্লাহর পয়গম্বরের বেঁচে থাকার সংবাদ শুনে চতুর্দিক থেকে সাহাবায়ক রাম হতাশ হয়ে হাতিয়ার ছেড়ে দেওয়া সাহাবায়ক রাম পঙ্গপালের মতো আল্লাহর পয়গম্বরের দিকে ছুটে আসলেন ইতিহাস লম্বা ওহদের ইতিহাস আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয় ওহদের পর আমার আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজিল করলেন আর সাহাবে একরামকে সতর্ক করে দিলেন বললেন ও আল্লাহর পয়গম্বরের সাহাবিরা রে তোরা কেন এমন করলি ওহদের দিন তোরা কেন এমন করলি নবী যদি আসলেই মারা যেত তাহলে কি তোরা এভাবেই হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবি তিনি প্রথম নবী নন বরং তিনি হলেন সর্বশেষ নবী তার পূর্বে আরো হাজারো নবী দুনিয়াতে অতিক্রান্ত হয়েছেন কোন নবী দুনিয়াতে চিরস্থায়ী বেঁচে থাকেননি সব নবী দুনিয়া থেকে চলে গেছেন আখরি নবী তিনিও তো দুনিয়াতে থাকবেন না আজ বিদায় নেন নাই কালকে তো বিদায় নিবেন আজকে ওহদের দিন তিনি মারা যান নাই কিন্তু এমন একটা দিন তো আসবে যিনি যেদিন তিনি মারা যাবেন তিনি তো চিরঞ্জীব হয়ে দুনিয়াতে আসেননি একমাত্র চিরঞ্জীবকে আল্লাহ ছাড়া বাকি সকলকে মৃত্যুর সাথ আস্বাদন করতেই হবে আল্লাহ পাক সাহাবায় একরামকে মমতার সুরে ধমক দিলেন আদর্শ ছেড়ে দিয়ে জিহাদের ময়দানে লড়াই করা বাদ দিয়ে হাতিয়ার ছেড়ে দিয়ে হাত পা ছেড়ে দিয়ে হতাশ হয়ে বসে পড়বি খবরদার খবরদার ইনকলাপ তোমাকুম मन कर नबी चले ग तो नबी जी दिन नहीं दिन तो रेखे ग নবী শাহাদাত বরণ করেছেন তো কি হয়েছে নবী যেই দিনের জন্য শাহাদাত বরণ করলেন আমিও সেই দিনের জন্য জীবন দিব নবী চলে গেছেন তো কি হয়েছে যেই দিনের জন্য আল্লাহ নবী মাথা ভেঙ্গেছেন যেই দিনের জন্য আল্লাহ নবী রক্ত ঝরিয়েছেন আমি আমার গোটা জান মাল সব সহ আমি আমার প্রতি ফোটা রক্ত সেই দিনের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত चलबा चलबा 
বরং শপথ নিতে হবে তিনি যে আদর্শের জন্য সারা জীবন ত্যাগার কুরবানি স্বীকার করেছেন সে আদর্শের জন্য আমি আমার জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত खबरदार नबीजी जदि मारा जा नबीजी जदि शहीद हन नबीर दिन ऐड़े दिए नबीर आदर्श ऐड़े दिए नबीर धर्म ऐड़े दिए हताश हो बस पड़ा जा এই ঘটনার এই আয়াত নাজিল হওয়ার সাত বছর পর দশম হিজড়িতে আল্লাহ নবী এন্তেকাল করলেন কি করলেন না আল্লাহ নবী এন্তেকাল করলেন নবীজি বাস্তবিক এন্তেকাল করলেন উহুদের দিন তো খবরটা ছিল ভুয়া উহুদের দিন নবীর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়েছিল এটা সত্য সংবাদ ছিল না ভুয়া সংবাদ ছিল ভুয়া সংবাদ ছিল সেই ভুয়া সংবাদ শুনে मृत्यु संबादे পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন সব সাহাবি আবার সেই একই অবস্থা সব সাহাবি একই অবস্থা আবার তারা বেহুশের মতো আবার তারা হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো অবস্থা আল্লাহর পয়গম্বরের ঘনিষ্ঠ সাহাবি ওমরে ফারুক আদি আল্লাহ তালু তিনি তার কোষ থেকে উন্মুক্ত তরবারি উত্তোলন করে উন্মুক্ত তরবারি বের করে তরবারিটা উত্তোলন করে বলতেছে মান কালা ইন্না মোহাম্মদিন কদমাদ জারাপ্ত অনুকাহু খবরদার কেউ যদি বলিস আমার নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আমি ওমর কল্লা উড়াই দিব কেউ এ কথা বলবি না আমার নবী মারা গেছেন উম্মাদ হয়ে গেছে ওমর নবীর মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করবার ক্ষমতা ছিল না পাগলের মতো করতেছে মোহতারাম হাজিরিন সমস্ত সাহাবায়ক রামের অবস্থা একই কেউ এ কথা মানতে প্রস্তুত না যে নবী নাই কেউ না কেউ না কেউ এ কথা মানতে পারে না আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ আল্লাহর পয়গম্বরের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাহাবি আল্লাহর নবীর সবচেয়ে দীর্ঘকালীন সৈনিক নবীর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু আল্লাহর পয়গম্বর দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে যত বেশি ভালোবেসেছেন সব ভালোবাসাকে এক পাল্লায় রাখলে আবু বকর সিদ্দিক আল্লাহর পয়গম্বর যতটুকু ভালোবেসেছেন আবু বকর সিদ্দিকের ভালোবাসার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে যার সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আবু বকর সিদ্দিক আল্লাহর পয়গম্বরকে সোমবার দিন সকালবেলা একটু সুস্থ দেখেছেন মৃত্যুর আগে মানুষ একটু সুস্থ হয়ে উঠে মৃত্যুর আগে মানুষ একটু আমাদের হুজুর আশ্রফ আলী সাহেব হুজুর আহমদ বারাকাত হুমুলা আলিয়া হুজুর তো দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকলেন এরপর বেশ সুস্থ হয়ে গেলেন আমরা তো মনে করলাম যাক সুস্থতার দিকে যাচ্ছেন কিন্তু এই সুস্থতাটা আসলে সুস্থতা ছিল না এটাই ছিল মৃত্যুর আগের প্রস্তুতি মহাদ্দেশে হবিগঞ্জি রাহিমাহ তারা সেম একই কাহিনী অসুস্থ 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 একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন বেশ বাসায় সুস্থ স্বাভাবিক চলতেছে আসলে ওটা সুস্থতা ছিল না ওটাই ছিল সর্বশেষ জীবনের আলামত হজর শাহ সাহেব হুজুর রাহিমাহ তারা হুজুরের অবস্থা আমি যে গেলাম আমি হুজুরের মৃত্যুর আধা ঘন্টা আগে গিয়ে যারা ছিল উপস্থিত তাদের কাছ থেকে শুনলাম যে না গল্প গতকালকের থেকে আজকে অবস্থা একটু ইম্প্রুভমেন্ট একটু ভালোর দিকে একটু ভালোর দিকে শুনে আল্লাহ শুকর গুজারে আদায় করে হুজুরকে দেখে চলে গেলাম আসলে এটা ভালোর দিকে ছিল না এটা ছিল মৃত্যুর আগের সুস্থতা তো আমার নবীও ঠিক একেবারে বৃহস্পতিবার দিন থেকে আল্লাহর নবী মারাত্মক অসুস্থ মাথা উঠাতে পারেন না বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাজ আল্লাহর নবী পড়াতে সর্বশেষ ইমামতি করেছেন বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাজ সুরে ওয়ালমুর সালাতে ওরফা দিয়ে নবীজি ইমামতি করলেন বৃহস্পতিবার এশার নামাজে নবীজি আর আসতে পারেন নাই বৃহস্পতিবার এশার নামাজ 
শুক্রবার দিন পাঁচ ওয়াক্ত শনিবার দিন পাঁচ ওয়াক্ত রবিবার দিন পাঁচ ওয়াক্ত তিন পাঁচা পনেরো আর বৃহস্পতিবারের এসা কত হলো ষোলো আর সোমবার দিনের ফজর মোট কত সতেরো ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ নবীর জীবদ দশায় আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালহর ইমামতিতে আদায় হলো মধ্যখান দিয়ে শুধু রবিবার দিন দুপুরে জোহরের নামাজের সময় আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহুর ইমামতিতে নামাজ শুরু হয়ে গেছে নামাজ চলতেছে এর মধ্যে আল্লাহর নবী একটু সুস্থতা অনুভব করলেন নবীজি দুইজনের কাঁধে ভর করে হজরত আব্বাস এবং হজরত আলী রদি আল্লাহ আনহুমা দুজনের কাঁধে ভর করে হুজুর নামাজের মধ্যখান দিয়ে কাতারের ভিতর দিয়ে সামনে চলে আসছেন আবু বকর সিদ্দিক পিছনে হটে গেছেন আল্লাহর নবী বসে বসে ইমামতি করেছেন এটা ছিল নবীজির সর্বশেষ ইমামতি রবিবার দিন জোহরের নামাজের সময় মোহতারাম হাজরিন অর্থাৎ নবীজির এন্তেকার আট দিয়ে রবিবার থেকে একটু সুস্থ রবিবার থেকে একটু সোমবার দিন ফজরের নামাজের সময় তো অনেকটাই সুস্থ মসজিদে নামাজ চলতেছে আল্লাহর নবী নিজের খাট থেকে নামছেন খাট থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে অনেক দূর পর্যন্ত এসেছেন আয়সার আদি আল্লাহ আনহার ঘর থেকে পর্দা সরিয়েছেন পর্দা সরাইয়ে দেখলেন যে সব সাহাবি আবু বকর সিদ্দিকের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই কোনো মত পার্থক্য নাই কোনো এখতেলাফ নাই কোনো মারামারি নাই কোনো হাঁটাহানি নাই সকলে একজনের আনুগত্য করতে প্রস্তুত আল্লাহর নবী দৃশ্যটা দেখে নবীর হৃদয় জুড়িয়ে গেল নবীজি মুচকি হাসতে আরম্ভ করলেন সাহাবায়ে কেরাম ফজরের নামাজে কাতারে থেকে তারা কোনা চোখ দিয়ে তাকায় তাকায় নবীর এই মুচকি হাসি তারা দেখতে পেলেন সাহাবায়ে কেরাম বলেন আমরা মনে করেছি নবীজি বুঝি বের হয়ে আসবেন আবার বুঝি আমাদের ইমামতি করবেন আনন্দে আমরা উদ্বেলিত হয়ে গেলাম অনেক সাহাবি বলেন যে আমি তো খুশিতে নামাজ ছেড়ে দেওয়ার অবস্থা যে নবীজি আসতেছেন কিন্তু আল্লাহর নবী কতক্ষণ দেখে চোখটা জুড়ালেন যে না আমি চলে গেলেও আর আমার দিনের উপর কেউ আঘাত করতে পারবে না কারণ আমার জায়গায় আবু বকর সিদ্দিক ফিট হয়ে গেছে আমার ঝান্ডা আবু বকর সিদ্দিক হাতে তুলে নিয়েছে কাজী এখন আমি চলে গেলে আমার কোন আর দুঃখ নাই কারণ আমার সৈনিক তৈরি হয়ে গেছে আমার নায়েব তৈরি হয়ে গেছে আমার জানেশিন তৈরি হয়ে গেছে আমার স্থলাভিষিক্ত অবকর সিদ্দিক তৈরি হয়ে গেছে আমার সাহাবিরা এতদিন আমাকে যেভাবে মেনেছে আমি না থাকলে আমার আবু বকরকে তারা সেভাবেই মানবে ওই যে দেখো আমি নাই কিন্তু নামাজে কোনো সমস্যা নাই আবু বকর সিদ্দিক ইমাম সবাই তার মুক্ত দি কারো কোনো আপত্তি নাই কেউ প্রশ্ন তুলছে না যে আবু বকরের পিছনে নামাজ পড়ব না আল্লাহর পয়গম্বরের হৃদয়টা শান্ত হয়ে গেল নবীজি পর্দাটা ছেড়ে দিয়ে আবার ঘরে ফিরে গেলেন এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে আল্লাহর নবীর সর্বশেষ দর্শন সর্বশেষ সাক্ষাৎ নামাজরত অবস্থায় আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ আনহু কয়েকদিন ধরে নবীজির অসুস্থতায় তিনি নবীজির চিকিৎসার মূল দায়িত্বে ছিলেন বাড়িতে যেতে পারেন নাই দেখলেন যে সোমবার দিন সকালবেলায় নবীজি একটু কি একটু সুস্থ আবু বকর সিদ্দিক মনে করলেন তাইলে অনেক দিন ধরে বাড়িতে যাই না একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসে এই ফাঁকে কিন্তু আসলে এটা সুস্থতা ছিল হজরত আব্বাস আদি আল্লাহ তালহ তিনি আরও তিন দিন আগেই বুঝতে পারছেন যে আমার ভাতিজা এই রোগ থেকে আর সুস্থ হবে না আলামত যা তার মানে আমার ভাতিজা আমার নবী বিদায় নেবেন এটা একমাত্র হজরত আব্বাস আদি আল্লাহ তালহ আগাম অনুমান করতে পেরেছিলেন আবু বকর সিদ্দিক আদি আল্লাহ আনহু আরও আগে অনুমান করেছিলেন কিন্তু অসুস্থতার বিষয়টা আবু বকর সিদ্দিক আদি আল্লাহ আনহু অনুমান করতে পারেননি এই জন্য সোমবার দিন তিনি বাড়িতে গেছেন এই ফাঁকেই তো আল্লাহর নবী চলে গেলেন আল্লাহর পয়গম্বর বিদায় নিলেন আল্লাহর পয়গম্বর বিদায় নেওয়ার পর গোটা মদিনার মসজিদে নবাবী আল্লাহর পয়গম্বরের ঘর চতুর্পাশকে কেন্দ্র করে সাহাবায়ে কেরাম মাতম করতেছেন পাগলামি করতেছেন এক একজন কেউ কেউ বলতেছেন যে না আমার নবী মৃত্যুবরণ করেন নাই ওমরে ফারুক তো বলতেছে যে বলবে আমার নবী মারা গেছে আমি গর্দান উড়িয়ে দেব সকলের মধ্যে হতাশা সবাই হাল ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আনহু বাড়ি থেকে সোজা আসলেন কারো সঙ্গে কোনো কথা নাই সোজা আল্লাহ নবীর ঘরে চলে গেলেন মা আয়সার ঘরে গিয়ে দেখলেন আমার নবীজিকে একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ আনহু চাদর থেকে মুখ খুললেন মুখটা খুলে আমার পয়গম্বরের কপালের মধ্যে চুমু খেলেন কোরআনের একটি আয়াত তেলাবাদ করলেন আল্লাহ 
আপনি মারা গেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনার জন্য যে মৃত্যুকে অবধারিত করে রেখেছিলেন সেই মৃত্যু আপনার জন্য চলে এসেছে এ কথাটা বললেন কপলে চুমু খেলেন कपाल चुमु खेलें तीन निजे के नियंत्रण कर लियंत्रण पहाड़े मत अटल हो गए अबुबकर सिद्दिक जा दुनिया सब मानुष जानत नरम दिल যাকে মানুষ জানত আবু বকর সিদ্দিক হল তিনি কোমল হৃদয়ের মানুষ তিনি কোমল হৃদয়ের ছিলেন নরম দিল ছিলেন কিন্তু যখন পুরা উম্মত বিপর্যস্ত উম্মতের কেউ যখন হাল ধরবার নাই সেই কঠিন সময়ে পুরা উম্মতের হাল আল্লাহর পয়গম্বরের মতো করে ধারণ করেছিলেন আবু বকর সিদ্দিক আল্লাহ পুরা উম্মতের পক্ষ থেকে पाथर चापा दिए शक्त हाथ हाल ना धरत आल्ला नबीर दिन बड़ क्षति नबीजी के चुमुखे চোখের অস্ত্র মুছে সোজা চলে আসলেন মদিনায় মসজিদে নবীতে নবীর ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে ঢুকলেন কারো সঙ্গে কোনো কথা নাই ওমর রাদি আল্লাহ আনহদিকে পাগলের মতো চিৎকার করতেছেন এক একজন সাহাবি কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে আবু বকর সিদ্দি কারো সঙ্গে কোনো কথা বললেন না নবীকে দেখে সোজা মিম্বরে গেলেন মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি কোরআনের এ আয়া আত্মেলাবাদ করলেন ওমা মোহাম্মদ রাসুল এরপরে একটা কথা রাখলেন একটা বক্তব্য রাখলেন যে বক্তব্যের প্রতিটি অক্ষর সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতো সোনার কালি দিয়ে লিখে রাখার মতো প্রতিটি কথা সিদ্দিক আকবর বললেন হে আল্লাহর পয়গম্বরের উম্মতেরা কান খাড়া করে শুনে রাখো হে আমার ইমানদার ভাইয়েরা হে আমার নবীর কলিজার টুকরো উম্মতেরা কান খাড়া করে শোনো যারা আমার নবী মোহাম্মদের এবাদত করতা যারা আমার নবী মোহাম্মদের এবাদত করতা তারা শুনে রাখো তোমাদের আর এবাদত করার দরকার নাই কারণ তোমরা যেই মোহাম্মদের এবাদত করতা সেই মোহাম্মদ মারা গেছেন আর যারা নবী থাকতে আল্লাহর এবাদত করতা তোমরা জেনে রাখো সে আল্লাহ চিরঞ্জীব সে আল্লাহ জিন্দা আছেন কোনোদিন মারা যাবেন না সুতরাং তোমাদের এবাদত তোমাদের দিনদারির মধ্যে এক চুল পরিমাণ দুর্বলতা আসবার সুযোগ নাই এক কথা সিদ্দিক আকবরের এই কথা টনিকের মতো কাজ করল সব সাহাবি হৃদয়ের মধ্যে পাহাড় পরিমাণ হিম্মত জোগায় ফেললেন তারা বললেন যে হুজুর তো ঠিকই বলছে এই কান্নাকাটি করে কি লাভ হবে এই হায় হুতাস করে কি লাভ হবে এই বুক চোপড়া চাপড়ায় কি লাভ হবে আল্লাহ নবী কি চিরদিনের জন্য থাকতে আসছেন আল্লাহ নবী আসছিলেন দিন কায়েমের জন্য তিনি দিন জিন্দা করেছেন তিনি দিন কায়েম করেছেন এরপরে সেই দিন উম্মতের কাছে আমানত রেখে গেছেন এখন উম্মতের কাজ হলো যারা নবীকে ভালোবাসে তাদের কাজ হলো নবীওয়ালা দিনের জন্য জান কোরবান করে দেওয়া আবার 
তিনি সঠিক ধারায় ফিরিয়ে এনেছেন পুরা হতাশ উম্মতকে আবার আশাবাদী করেছে আবার পুরো উম্মতকে আল্লাহর পয়গম্বরের जिंदगीর মতো আল্লাহর দ্বীনকে নিয়ে সামনে অগ্রসর করবার প্রেরণা তৈরি করে দিয়েছে সিদ্দিক আকবরের সেই চেতনা আজও পর্যন্ত উম্মতের ওলামায়ে کرام বক্ষে ধারণ করতেছেন আমরা আজও বলিয়ে কথা আমাদের বড়রা চলে গেছেন একের পরে এক চলে যাচ্ছেন আমরা এক সময় মনে করতাম মুফাসসির সাহেব হুজুর চলে গেলে হাল ধরবে কে এক সময় মনে করতাম সাইকুল হাদিস চলে গেলে হাল ধরবে কে এক সময় মনে করতাম খতিব ওবায়দুল হক সাহেব চলে গেলে হাল ধরবে কে এক সময় মনে করতাম মুফতি আমিনি চলে গেলে কি হবে এই জাতির দশা এক সময় মনে করতাম প্রিন্সিপাল হাবিবুর রহমান চলে গেলে কি হবে এই জাতির দশা এরপরে মনে করেছি আল্লামা আশরাফ আলী চলে গেলে কি হবে আমাদের এরপরে মনে করেছি মুহাদ্দিস হবিগঞ্জি চলে গেলে কি হবে এই বৃহত্তর অঞ্চলের এরপরে মনে করেছি আল্লামা আনোয়ার শাহ চলে গেলে এই অঞ্চলের এই অঞ্চলের মানুষকে কে আর হাল দেখাবে কে আর হাল ধরবে মুহতারাম হাজিরিন সিদ্দিক আকবরের চেতনায় আজ অনুসরণ করে এক কথাই বলতে চাই তারা চলে গেছেন তারা যে আদর্শের জন্য চলে গেছেন যে আদর্শ তারা তাদের সারা জীবন লালন করেছেন সে আদর্শ চলে যায় নাই সে আদর্শ আমাদের মাঝে রয়েছে তারা জামনি ভাবে তাদের जिंदगी যে আদর্শের জন্য কুরবান করেছিলেন আমরা তাদের অনুসারীরা जिंदगीর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে আদর্শের ঝান্ডা সমুন্নত করেই চলব আলহামদুলিল্লাহ মুহাদ্দিসে হবিগঞ্জি নাই সুতরাং তার বলিষ্ঠ কণ্ঠের উচ্চারণ বাতিলের বিরুদ্ধে হয়তো উচ্চারিত হবে না কিন্তু ইনশাআল্লাহ মুহাদ্দিসে হবিগঞ্জির সেই তেজস্বী বক্তব্য আল্লাহ পাক তার কোন সন্তানের কণ্ঠে উচ্চারণ করে দিবেন ঠিক আল্লামা আজহার আলী আনোয়ার শাহ তিনি বাদশাহী হালতে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে গোটা শহরকে নিয়ন্ত্রণ করতেন গোটা জাতিকে যেভাবে নেতৃত্ব দিতেন তিনি নাই কিন্তু ইনশাআল্লাহ তার শাহী সেই হালাত আল্লাহ পাক তার কোন অনুসারীর দ্বারা जिंदा করে দিবেন ঠিক সাইকুল হাদিস আল্লামা আশরাফ আলী রাহিমাহুল্লাহ চলে গেছেন কিন্তু যাওয়ার আগ মুহূর্তে আমাদের হৃদয়ে চেতনার মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খাতমে নবুওয়াতের ঝান্ডা সমুন্নত করবার জন্য কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার ইমানি দাবি আদায় করবার জন্য তোমরা যে কোনো ত্যাগ আর কুরবানি স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবা ঠিক আমার হুজুর আমার শেখ আমার মুর্শিদ তিনি মৃত্যু সজ্জায় শহীদ হয়ে তিনি এই কথা ভুলে যাননি যে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি আমাদের আদায় করতে হবে محترم حاضرین شیخ الاسلام علامہ شاہ احمد شفی دامت برکاتہ ملا علی حیات آسن انشاءاللہ علامہ احمد شفی حیات تھکتے تھکتے علامہ اشرف علیر جبان شایان نیر تار جبان انتیم اچھا قادیانی در مسلم گوشنان دابیر لکو پران رکھ تیر بھی نیم آئے ہولے ہو شاہد تیر بھی نیم آئے ہولے ہو مطائے کافنیر کافر پر آدائے کو विलुप्त हो जाए तर देखान पथ तर अनुसृत आदर्श एवं तरह कथा गुला जीवन অনুপ্রাণিত করবে আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবে আর আমরা সে পথে চলে ইনশাআল্লাহ দিনে মুহাম্মাদের জন্য পয়গম্বরের দান্দান মুবারক শহীদ করো এই দ্বীনের इज्जतের হেফাজতের জন্য আরে আমাদের রক্তের দাম আল্লাহর পয়গম্বরের এক ফোঁটা রক্তের দামের চেয়ে সারা দুনিয়ার মানুষের রক্তের দাম তো কম ঠিক সে নবী যদি এই দ্বীনের জন্য সেই মূল্যবান যদি রক্ত প্রবাহিত করতে পারেন সেই মূল্যবান দেহকে যদি ক্ষত বিক্ষত করতে পারেন তাহলে সেই নবীর আদর্শিত সেই নবীর খতমে নবুওয়াতের এই 
सिंहसन के हेफाजत कर आगामी सताइस नवेम्बर ब्राह्मणबाड़िया शुरू हो चूड़ान तो आंदोलन नेतृत्व पूर्वशरिया चले ग प्रत्येके व्यक्तिगत भाव जार जार मत कर संक्षिप्त भाव एक बार सुरे फातेहा तीन बार सुरे इखलास तेलावत करें सकल